আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত আমার বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস বা কোভিড উনিশের বর্তমান অস্থিরতার যারা নিজের মনকে একটু পোষণ দিয়ে দিতে ভিডিওটি দেখছেন তাদেরকে অনুরোধ করছে ধৈর্য ধারণ করার জন্য ইনশাল্লাহ আমাদের পৃথিবী আবার ফিরে পাবে তার পুরনো রূপ সেই দিনগুলোতে আবার যেন আমরা পৃথিবীর প্রতি আর কোনো অন্যায় না করি ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরাই উপজেলার আইরল গ্রামে আরিফের বাড়ি আমরা গিয়েছিলাম সেখানে ঈদের ছুটি কাটাতে দুই রাত তিন দিনে সে ভ্রমণের প্রথম অংশের গল্প বলবো আজকে যাত্রাসঙ্গী হিসেবে সবার আগে পেলাম বৃষ্টিকে বৃষ্টিতে ভিস্তে ভিস্তে চলে আসলাম কমলাপুর স্টেশনে এখানে আমরা তিন বন্ধু মিলুদ্ হলাম আমি অমিত আর আরিফ ওখানে চা নাস্তা খেয়ে টিকিট কেটে বাসে উঠলাম বাসের নাম রয়্যাল কোচ টিকিটের দাম ছিল দুশো টাকা বাস ছাড়তে ছাড়তে বেজে গেল দশটা মেঘলা আকাশ গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি অবশ্যই ভালো লাগার মতো বাসে জানালা খুলতে একটু সমস্যা হচ্ছিল বৃষ্টির কারণে পরে চিন্তা করলাম জানালা বন্ধ করে দম বন্ধ করে যাওয়ার চাইতে বৃষ্টির পানির ঝাপটা খেতে খেতে যাওয়া উত্তম আমরা বিশ্ব রোড ব্রাউন বাড়িয়ে পৌঁছালাম দুপুর একটায় নেমে আরিফ কেক খুঁজতেছিল খাওয়ার জন্য তখন তাই আমি আর আমি চিন্তা করছিলাম দুপুরের খাবার পাবো তো আরিফের বাড়ি যে নাকি কেক আর কোক দিয়ে দুপুরের অধ্যায় শেষ বিশ্বরোড থেকে একটা সিএনজি রিজার্ভ করে রওনা দিলাম বাড়ি উড়াতে যদিও আমরা একেবারে আইরোলে যেতে যাচ্ছিলাম রাস্তা ভাঙা থাকার কারণে সিএনজোলা পুরোটা যেতে রাজি হলো না ভাড়া ছিল দুশো টাকা বাড়ি উড়াতে নেমে উঠলাম রিকশাতে তবে এটাকে টমটম বললেই ভালো হয় বেশ বড় আকারে রিকশা আরিফের বাড়িতে এসে আমার আর অমিতের সংখ্যা দূর হলো আমরা দুপুরের খাবার খেলাম গরুর মাংস মাছ ভাত ডাল ডিম আর পোলাও দিয়ে এখানে আসার পর আপুদের অতিথি পরিণতি ছিল সত্যি অসাধারণ মনে হচ্ছিল নিজের গ্রামের বাড়িতে আসছি আমাদের যে রুমটা দেওয়া হয়েছে রুমের জানালা থেকে কর্দমাক্ত কাঁচা রাস্তা আর বড় একটা দিঘে দেখা যায় সামনে ছোট্ট একটা উঠান এটাই তো গ্রামের বাড়ি দুপুরের খাবার খেয়ে আরিফ সাহেবের ইচ্ছা সে ঘুমাবে এরকম গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিতে সে বের হতে পারবে না মনে হচ্ছিল এরকম কিছু আরিফ বলতে পারে অতীত অভিজ্ঞতা তাই বলে তারপর তাকে মানিয়ে নিয়ে আপুদের সহযোগিতায় সিএনজলাকে ফোন দিয়ে বাড়ির সামনে আনা হলো ভাড়া নির্ধারণ হয়েছিল পাঁচশো টাকা যদি আমার কাছে বেশি মনে হয়েছে দূরত্ব অনুযায়ী এর কারণ হচ্ছে এখানে পুরো এলাকায় সিএনজি মাত্র দশটা তাই সবার কাছে সিএনজি চালকের নাম্বার থাকে আর ঈদের সময় তো তারা প্রচুর ব্যস্ত কমপক্ষে দশটা ফোন রিসিভ করতে হয়েছে সিনজি চালককে আমাদের নিয়ে যাওয়ার আগে ভাড়ার কথা বাদ দিলে সিনজি চালক ভাইটা খুব অসাধারণ লোক ছিল সকালে টমটম চালক ভাইটার ব্যবহারও মুগ্ধ করার মতো ছিল আচ্ছা আমরা যাচ্ছি আকাশি হাওড়ের উদ্দেশ্যে মেঘনা আর তিতাস নদীর মাঝখানে অবস্থিত এক অপরূপ সুন্দর সুবিশাল জলাভূমিতে হাওড়ের মাঝখান দিয়ে যাওয়ার রোডটা হচ্ছে সরাইল নাসির নগর সড়ক দুপাশে অবারিত জলরাশি দেখতে দেখতে একটা রাস্তার মাঝখান দিয়ে গাড়ি চলবে মুহূর্তটা আজীবন মনে গেঁথে থাকার মতো এখানে এসে আকাশি হাওড়ের কথা বললে হবে না স্থানীয়রা জায়গাটার নাম বলে ধরন্তি আসল নাম ছিল ধর্মতীর্থ বলতে বলতে হয়ে গেছে ধরন্তি অনেকে এটাকে মিনি কক্সবাজার বলছে যেটা এখন বাংলাদেশের নতুন ট্রেন বড় কোনো হাওড় বা নদীর মতো কোনো জায়গা পেলেই তার নাম হয়ে যায় মিনি কক্সবাজার বিষয়টা নিয়ে আমার আপত্তি আছে কক্সবাজার কক্সবাজারের মতো সুন্দর আর ধরন্তি ধরন্তির মতো সুন্দর কক্সবাজার ট্যাগ লাগিয়ে বরং ধরন্তি আর মনোটঘাটের মতো জায়গাগুলোকে ছোট করা হয় ওখানে ইঞ্জিন চালিত নৌকা আছে নৌকা ভাড়া করে অবশ্যই ঘুরে দেখবেন জায়গাটা তবে অবশ্যই ওঠার আগে দামাদামি করে নেবেন একটা অথ 
পথই সাগরে হারিয়ে যাচ্ছি আমরা নৌকায় ঘর শেষে কিছুক্ষণ ব্রিজের উপর বাতাস খেয়ে আমরা সিঞ্জি নিয়ে রওনা দিলাম বাড়ির উদ্দেশ্যে যেতে যেতে মনে হলো এই ছোট্ট গ্রামটাও আমাদের কত কিছু দিতে পারে এদেশের প্রত্যেকটা জেলা উপজেলা এরকম না জানা কত পর্যটন স্পট অদেখা রয়ে গেছে আমরা যদি সবাই আমাদের নিজেদের উপজেলায় থাকা দর্শনীয় স্থানগুলো তুলে ধরি তবেই এদেশের পর্যটন এগোবে বহু দূর কিছু জিনিস জানিয়ে রাখি হাওর যেহেতু এখানে বর্ষা মৌসুমে আসতে হবে আর যদি বিকালবেলা সবচেয়ে সুন্দর লাগে জায়গাটা তবে মনে রাখতে হবে সন্ধ্যার আগে এখান থেকে ফেরার রাস্তা ধরতে হবে না হলে বিপদের শঙ্কা আছে সিঞ্জি গিয়ে থামল আইরল গ্রামের বাজারে তখন মধ্য বিকেল বাজারের ভেতরে গ্রামের কাঁচা রাস্তা ধরে হাঁটছি আমরা তিনজন অনেক দূরে একটা বিলের মতো দেখাচ্ছিল আরিফ বললো সময় আরেকটু থাকলে ওই জায়গায় যেতাম সাথে সাথে আরিফ বলল আচ্ছা আসছি যখন যাই হাঁটতে হাঁটতে আমরা চলে গিয়েছিলাম বিলের কাছাকাছি একটা ব্রিজের উপরে তখন একদম সন্ধ্যা ব্রিজে দু তিনজন লোক ছিল তারাও বাড়ির পথে হাঁটা শুরু করেছে পুরো এলাকাটাতে তখন শুনশান নিরবতা একদম জনমানব শূন্য ওই সময় ওই স্থান ওই পরিবেশ আবার আল্লাহ আমাদেরকে কবে দেবে যায় না তবে প্রতিটা মুহূর্ত আমরা মেমোরিতে রেখেছি শুধু অন্ধকারের কারণে ক্যামেরা বন্দি করতে পারিনি আশা করি করোনা ভাইরাসের ভয়াবতা শেষ হলে আল্লাহ যদি বাঁচিয়ে রাখে তবে আবার যাব ব্রাউন বাইরের আইরল গ্রামে যদি আরিফ নিয়ে যায় আর কি ভিডিওটা ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন আশা করি আমার বাংলাদেশের এরকম আরও অনেক অজানা জায়গা সম্পর্কে আপনাদেরকে বলতে পারব আর সাবস্ক্রাইব করলে ক্ষতি নেই বরং নিজের দেশ সম্পর্কে জানতে পারবেন তাছাড়া সাবস্ক্রাইব বিষয়টাও সম্পূর্ণ ফ্রি তাই দেরি না করে করে ফেলুন প্লিজ